అధ్యక్ష మీ జిల్లాలో పసుపు బోర్డు అన్నారు అధ్యక్ష పసుపు బోర్డు అని ఇంతింత ఎగిరిన్లు లాస్ట్ అడ్రస్ లేకుంటూ తిరుగుతున్నారు అధ్యక్ష పసుపు బోర్డు ఎక్కడున్నది ఇలా తెలంగాణ పసుపు రైతులకు సంబంధించిన బోర్డు ఎప్పుడు వస్తుంది ఐదు రోజుల పసుపు బోర్డు అన్నారు కదా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని బడ్జెట్లు పెట్టిళ్ళు ఎన్ని సంస్థలు ఇచ్చిళ్ళు ఈ దేశంలో పసుపు బోర్డు ఎందుకు ఇవ్వలేదు బాండ్ పేపర్ల మీద మోసం చేసిన అధ్యక్ష మోసం చేసిన ప్రజాప్రతుల మీద వ్రాతపూర్వకంగా ఇచ్చి మోసం చేసిన వారి మీద ఫోర్ ట్వంటీ కేసు పెట్టాలి అధ్యక్ష ఫోర్ ట్వంటీ కేసు పెట్టాలి ఎన్నికల కమిషన్ కూడా చర్యలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అధ్యక్ష అదేవిధంగా వరంగల్ మిర్చి అధ్యక్ష వరంగల్తో పాటు మన తెలంగాణ మిర్చి దేశం ఉన్నటువంటి మిర్చి పంటకు అధ్యక్ష మద్దతు ధర లేదు అధ్యక్ష పసుపుకు మద్దతు ధర లేదు అధ్యక్ష ఇవాళ ఈ సభ ద్వారా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అధ్యక్ష మిర్చి పంట మిర్చి పండించేటువంటి రైతుకు మద్దతు ధర లేదు కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ మొత్తం కూడా అధ్యక్ష మీరు కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ చూస్తే ఈ దేశంలో పండేటువంటి అన్ని పంటలలో పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టేటువంటి పంట మిర్చి పంట అధ్యక్ష అదేవిధంగా పసుపు పంట అధ్యక్ష ఇవాళ ఈ పంటలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తింపు లేదు మద్దతు ధర లేదు మధ్యలో ట్రేడర్లు బ్రోకర్లు అందరూ ఒకటై వాళ్ళు కనుక వాళ్ళు నిర్ణయించిందే ధర ఉంటుంది తప్ప ఇక రైతుల చేతులు ఏం లేదు అధ్యక్ష దానివల్ల రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ రైతుల కోసం మాత్రమే నిలబడేటువంటి కేసీఆర్ గారిని రైతుల కోసం మాత్రమే నిత్యం ఆలోచించేటువంటి కేసీఆర్ గారిని రైతుల రైతులే జీవితం అని చెప్పి భావించేటువంటి కేసీఆర్ గారిని ఈ తెలంగాణ రైతులందరూ కూడా నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారి ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ ఈ తెలంగాణలో జరిగేటువంటి వ్యవసాయ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ పండుగ చేయాలనే లక్ష్యంతో కేసీఆర్ గారు చేసేటువంటి ప్రయాణంలో రైతులకు ఆశీర్వాదం నిండుగా మరొకసారి మరి ఉండాలని చెప్పి నేను మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకమైనటువంటి ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులను అంటే ఒక రైతును అధ్యక్ష మెడకు తాడేసిళ్ళు కాళ్ళను చేతులను ఇవాళ తాళ్ళు పెట్టి కట్టేసిన అధ్యక్ష ముక్కులు మోస్తున్నారు చెవులు మోస్తున్నారు కళ్ళ గంతలు కడుతున్నారు ఇవాళ ఇవాళ రైతు తనకు తానే ఇవాళ పూర్తిగా ఉనికి కోల్పోవాలనే కుట్ర చేస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా కూడా మరి ఆదాని కోసమే ఇదంతా కూడా ఉమ్మడి వ్యవసాయం పేరు మీద లక్షల ఎకరాలు టెండర్ల పద్ధతిలో బడా కంపెనీలు కట్టబెట్టి కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను మళ్ళీ మన ముందుకు తీసుకొచ్చే కుట్ర ఉన్నది ఈ కుట్రను మనం ఎదుర్కోవాలంటే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రైతులందరూ కూడా మరి రాబోయేటువంటి పోరాటాలకు రాబోయేటువంటి ఉద్యమాలకు సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి మీ ద్వారా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిసిన అధ్యక్ష కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ జనాబ్ జనాబ్ అక్బర్ ఆనరబుల్ ప్యానల్ స్పీకర్ సార్ సార్ ఐ రైస్ టు స్పీక్ ఆన్ ద థర్డ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ థర్టీన్ డిమాండ్స్ సార్ రిలేటింగ్ టు ఇరిగేషన్ అండ్ కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ గవర్నర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఎలక్షన్స్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఫిజికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లానింగ్ సర్వేస్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ animal husbandry fish and fisheries home agriculture cooperation panchayat raj rural development and transport administration sir so honorable panel speaker sir when i say 13 demands if i try to squeeze in all my points and speak on a single demand for 5 minutes also it will take 65 minutes and uh, i don't think we would be doing real justice to the important aspect of demands in the legislature procedures still we are trying our level best